Deixa eu dar um feliz ano novo aqui, meu amigo Neto, na sua escrita 13 e 4, lá em Fernando Pedroso. Um abraço, a banda Forró Demais, um abraço, meu amigo Berg. Forró do Charme, aí desiste, Forró do Charme, manda uma mensagem pra mim dizendo feliz ano novo, hein? feliz ano novo, Berg. Feliz ano novo, hein? É. é. Não, rapaz, eu que tô. Eu, não, eu tô devendo a ele, eu queria pagar ele, homem. Eu, tenho, eu não encontro ele, eu tô doido pra pagar 3 mil contos dele, mas eu não encontro. Eu não encontro ele, meu irmão. Eu não encontro o cara pra pagar 3 mil contos, tô devendo o cara, rapaz, não encontro. Pega uma mensagem pra mim, não, homem. É, 2014, cada mil cada eu carrego dinheiro, mano. Ei, deixa eu abraçar aqui. É um alô pra Luiz Gonzaga da Cunha, fã de papinha, assiste o programa todo dia. Amanhã no Aplausos tem Joãozinho do Estelão. Joãozinho! Joãozinho gravou um CD massa pra caramba. Joãozinho se recuperou. Problema de saúde, Joãozinho. Cheirão bem grande pra tu amanhã. Lá no Aplausos de seu João. Joãozinho dos Teclados e Marcos dos Teclados. Avisar que a panificadora Pães Dourados está aberta para almoço, jantar no Panatim, na Avenida Paulista. Eu vou almoçar lá hoje. Vou. Eu pago lá. Vou. Vou almoçar lá no Panatim, na, na Paulistana, na Avenida Paulistana, lá no, 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 na panificadora Pães Dourados, meu amigo Marcelo e Dona Ele. Vou, vou com o Evânio. Vou, vou, vou. Vou almoçar aí. Vou pra... ah, deixa eu comer também, pelo amor de Deus. Cheguei depois de duas meses, três horas. Cheguei, vamos aí. Abraçar aqui, feliz ano novo, o pessoal da Barraca do Caranguejo. Já que se não acendeu TV lá ontem, foi muito legal. O Juscelio, o Mário, estavam os três lá? Estavam os três? Juscelio, Mário, Medeiros, feliz ano novo para vocês, para a família de vocês. Obrigado pelo carinho que vocês têm para comigo, com o Jacques Damasceno, com todo mundo, todos os clientes. Obrigado. Alexandre Augusto, meu querido amigo que toca aí todos os dias. Um abraço, obrigado pelo carinho. Feliz ano novo. Dona Irani da Rua da Fé, um abraço para a senhora também, feliz ano novo. Meu amigo Alisson da Churrascaria do Arnaldo, feliz ano novo para você, obrigado pelo carinho você os garçons. Meu amigo Van Mecânico, aqui pertinho da TV, obrigado pelo carinho, feliz ano novo para você. Doutor Ar-Condicionado, feliz ano novo para tu também. Tá uh, já, liguei o nome dos caras que é os carros da gente. Paraíba Alto Center, Center ou Sete? Center. É Dinho... É... Achas, um abraço e parabrisas. Meu amigo Jurinha, é, equipadora, películas e retífica. Meu amigo, quem mais? Deixa eu ver. Quem? Laércio do Natal Cap, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Fonseca Gascala e Mossoró, Fonseca do Gás. Tá bom? Vixe, Maria. Ah, abraça Daniel, papai, Daniel Cabral. Feliz Ano Novo, já passou o primeiro Réveillon em apartamento novo, né? Ah, papai, você sabe que eu lhe amo, Daniel Cabral, mamãe Cristiane, vamos puxar o saco agora, Cristiane Macedo, mamãe, meus irmãos aí, Matheus e como é o nome do outro? Dominique, né? Adriel e Matheus, meu irmãozinho mais novo, viu, Daniel Cabral, tô doido para lhe dar um cheiro no oi, viu? Apartamento novo, hein? Décimo quinto andar, tá Ei, varandinha é uma pinóia, varandona, eu fui lá, uma varanda tem 100 metros, menino. Cara, a varandinha tem a minha casa, que só dá pra botar uma cadeira. A dele, ele bota uma cama de casal. Rapaz, ah, parabéns, apartamento massa, gostei, papai, valeu. Olha, a comunidade de Santos Reis, em Parnamirim, também sofreu com a violência em 2014. 2013. Mas se o TP passasse, seria muito bom. O TP parou. É só isso, no ar. Silas Gomes é um dos muitos comerciantes que foram vítimas da onda de assaltos e arrombamentos no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. Está um caso sério aqui. Inclusive, vários vizinhos aqui meus já foram assaltados, já, né? E eu mesmo, inclusive, a semana passada, entraram, arrombaram tudo, levaram alguns pertences meus da loja e continua. Não parou por aí, não. De tantos crimes que vêm acontecendo na região... Os moradores e comerciantes têm até medo de fazer as reclamações e sofrerem retaliações dos bandidos. Esse empresário, que preferiu não se identificar, teve o estabelecimento assaltado e se queixa da insegurança. Aqui se tornou uma forma, um, um, um índice absurdo de crimes. Estabelecimentos que jamais tenham sido assaltados, teve arrombamento, o índice de arrombamento subiu muito, inclusive uma loja de, de eletroeletrônicos aqui já sofreu o segundo arrombamento. E inclusive ninguém pode fazer nada quanto a isso, porque nós nos sentimos de mãos atadas. 
o foco dos problemas relacionados à criminalidade aqui na região. Segundo comerciantes e moradores, seria este terreno que ocupa uma quadra inteira. Ele é um extenso matagal, abandonado e que tem servido de ponto de encontro de usuários de drogas e de esconderijo para criminosos. O que, é que tem acontecido aí dentro desse terreno? De tudo que você imaginar que não presta já aconteceu. Desde desmonte de carro, que já foi desbaratado uma vez pela polícia, até o tráfico de droga, inclusive levam até crianças. Várias vezes foram levadas crianças ali para dentro. Sabe lá Deus o que acontece dentro desse matagal. Você trabalha e mora em frente a esse terreno. Como, o que é que você observa aqui? Só marginais usuários de drogas, né, assim, e fora o fato de ficarem pedindo nas portas água, comida, sabe? A gente sabe que é para... Pra, é, 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 eles pegam dinheiro só para usar e está sendo muito complicado para a gente. A gente procurou justamente a reportagem pelo fato de a gente não estar tá aguentando mais, porque faz o que? Faz muitos anos que eu moro aqui e nunca tinha acontecido isso, principalmente nesta rua, né? Aí agora está essa situação que a gente não sabe mais o que fazer. Cansada de ser refém da criminalidade, a população cobra providências do poder público. Enquanto sociedade, a gente pede o seguinte, que os órgãos públicos responsáveis é, a, acionem o proprietário do terreno ou de livre-arbítrio, é, façam a limpeza do imóvel e, se for cobrar, que cobre dele. Porque, infelizmente, a gente está à mercê da marginalidade por conta desse... Corvil, na verdade, tornou-se um corvil que a, a acumula todo tipo de gente de mal índole. Ó, oh! na manhã de hoje, na Praia do Rio, um motociclista em alta velocidade perdeu o controle da moto e se chocou contra um poste. Correu no ar. A vítima vinha de moto, nesse sentido aqui, como se fosse para a Praia dos Artistas, por exemplo. Marco Antônio Jacinto Ferreira, de 30 anos, colidiu violentamente contra esse poste ali, que está próximo ao carro do ITEP, o Rabecão. A moto ficou a 5, 6 metros do corpo e ele caiu um pouco à frente já sem capacete e sem vida. Não se sabe exatamente o que pode ter motivado isso, se houve uma trancada, se ele corria de alguém, o que, é que pode ter acontecido. O que chamou a atenção é que parte do capacete ainda se encontra na cabeça da vítima lá. O impacto com a pancada muito forte ficou exatamente na cabeça. A gente veio à frente o perito Marcos, do ITEP, policiais militares que dão proteção ao turismo e também o CPRE, que estão aqui no local. A moto foi essa daqui. Estava com a vítima, essa moto aqui, a um pequeno arranhão aqui no tanque da moto. Aparentemente, ela está intacta. Aqui no lado da pista a gente não consegue visualizar nenhuma frenagem. Só sabemos que houve um choque muito violento desse homem com esse poste que está aí à frente. Na véspera de Natal aconteceu também um acidente exatamente nesse local, onde uma mulher morreu e duas pessoas homens ficaram feridos. É um trecho que compreende aqui quem vem da praia do meio, no sentido ridinha. Trecho bastante complicado parcialmente interditado pela polícia militar. Muito provavelmente ele chocou com a, a face na, no poste, né? E aí houve a fratura da, 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 da parte superior do capacete e a base ficou ainda no pescoço. É, infelizmente, é lamentável isso que a gente vê. Não se sabe se o camarada tinha ingerido alguma bebida alcoólica durante a noite, madrugada, mas a velocidade muito grande para que ele pudesse realmente é, 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 bater de frente e o capacete ficou pela metade na cabeça do cara. Bom, a Patrulha da Cidade de hoje está terminando. O primeiro programa do ano de 2014. Eu vou entrar de férias a partir da manhã, Jacques Damasceno. Durante 10 dias, tá certo? 10 dias eu estarei ausente. Depois eu vou voltar para cá, em nome de Jesus, para fazer o programa. Vocês tenham uma boa tarde, um feliz ano novo. Fiquem com Deus. Eu também vou com ele, tá certo? Ficar com ele. E vem aí o Jornal do Dia com o primeiro Jornal do Dia de 2014, com Kleber Teixeira. Até dia 12, tchau, boa tarde, alô Kleber, boa tarde. Boa tarde, Ciro, boa tarde a todos. 2014 começa com a tradicional ressaca na praia. Muita gente nem voltou para casa depois do Réveillon, que foi considerado tranquilo pela Polícia Militar. É o que você confere nessa edição do Jornal do Dia, que destaca também. Termina a redução do IPI para móveis. O reajuste da alíquota deve acontecer agora em janeiro.
É claro que o ponto alto da noite é mesmo a queima de fogo.